Karibu kwenye cha kustajabisha. Hii inaleta maana halisi ya ule usemi unaosema ukistajabu ya Musa utayaona ya Firauni. Kinachozungumziwa hapa ni zile deodorant za kupaka kwa pani ili kufanya kwa pali wekavu. Anaitwa Nicole, ana miaka 19. Alianza kula deodorant tangu akiwa na umri wa miaka minne. Miaka miwili iliyofuata mbele hali ikawa mbaya zaidi. Akaanza kula kupita kiasi, ikafikia kipindi haipiti siku hajana deodorant. Alipohojiwa TLC Premier katika series au kipindi cha My Strange and Addiction, alisema, "Naitwa Nicole, nina miaka 19, natokea New York. Nina addiction ya kula deodorant. Huwa nikiamka asubuhi, kitu cha kwanza ni kula deodorant. Nikimaliza kula chakula muda wowote, lazima nile deodorant. Nikiwa na stress na kula deodorant, nikishtuka katikati ya usingizi usiku na kula deodorant." Kuna muda akila mdomo unakuwa kama unakauka mate lakini haimzui kula kwa sababu anapenda. Haiwezi kupita siku hajala deodorant. Popote endako kubeba kopo la deodorant kwa ajili tu ya kujisikia hamu ya kula. Na sio kila deodorant anakula. Anakula aina kadhaa ambazo anapendelea zaidi ladha yake. Kuna muda anakula hata zile za kupuliza japo akipulizia kwenye ulimi anahisi kama ulimi unakufa ganzi. Lakini anazipenda kwa sababu anakula kiurahisi na hazingangani kwenye meno. Alishawahi kujaribu kuacha kwa muda wa wiki, alihisi kuumwa na kupatwa hasira mara kwa mara. Kitu kidogo tu ana panic. Asipokula deodorant anakuwa mtu tofauti kabisa. Daktari wake alipoulizwa alisema kwamba kwa sasa Nicole anaweza asione madhara, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda anaweza pata matatizo kwenye utumbo kutokana na madini ya hatari yaliyomo ndani ya deodorant ikiwepo pamoja na compound za aluminium. Hii pia ni cha kustajabisha. Mtu anaishi kwa kula deodorant Duniani kuna maajabu. Asante sana kwa kutazama cha kustajabisha. Mpaka kesho tena tukutane kwenye cha kustajabisha nyingine.